என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோழி வளர்ப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பையன் வந்து பார்த்தோன்னா கடந்த வந்து பல வருஷமாக வந்து கோழி வளர்ப்புல வந்து மிக சிறப்பான முறையில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அவருடைய வந்து பேர் என்னென்னு கேட்போம் அப்புறம் அவருடைய முகவரி சொல்லுவார் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அவருடைய முகவரி சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க பார்ப்போம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா உங்கள் பேர் ஐயா ஐயா என் பேர் பார்த்திங்கன்னா விவேகானந்தன் சரிங்க இந்த பண்ணை அமைச்சர் இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்டுரம்பள்ளி வட்டம் சரிங்க இந்த தொழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கடந்த ஒரு ஆறு வருஷமாக நான் பண்ணிகிட்டு வந்துருக்கேன் சரிங்க விவசாயம் மெயின் தொழில் விவசாயத்தினுடைய அடிஷ்னலாக இது நாங்கள் ஒரு தொழிலாக பண்ணிட்டு வரோம் என்னுடைய மெயின் தொழில் பார்த்திங்கன்னா பட்டு வளர்ப்பு இது வந்து பட்டு வளர்ப்பு போக மீதி நேரத்தில் இது வந்து செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தொழில் எங்களுக்கு சிறப்பாக ஆனதுனால நாங்கள் இதை மேலே மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிகிட்டே வரணும் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணாயிரத்தில் பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வரையும் நாங்கள் பண்ணிட்டு வரோம் ஆமாங்க சரிங்க ஐயா இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க ஒரு ஆறு வருஷமாக வந்து கோழி வளர்ப்பு பண்ணிட்டு சொன்னீங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட தலங்கள் அதிலேருந்து எப்படி நாங்கள் மீண்டு வந்தீங்க நம்ம வந்து சில பேர் ஏதோ ஒரு புது தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சரிப்பட்டுறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கமெண்ட்லாம் மீறி நீங்கள் எப்படி ஐயா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நான் முதல் முதல் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோழி ஆரம்பிக்கும் போது ஷெட்டெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் கோழி குஞ்சு இறக்கி நான் அப்போ சொந்தமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து கம்பெனி பேஸில் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து நான் ஓனாக பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் முதல்ல இறக்கும்போது என்ன செய்யணும் என்னன்றது ஒரு இது நெளிவு சுழிவு எதுவுமே தெரியாது அதில் முதல் பேட்சில் எனக்கு நிறையா லாஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இறப்பு விகிதம் நிறையா ஆகிடுச்சு அதுக்கு என்ன நோய் நொடின்றதை வந்து எங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா நான் முதல் அனுபவன்றதுனால அது நெளிவு சுழிவு வந்து அதிகமாக தெரியல அப்புறம் சரி ஒரு கம்பெனி மூலமாக நம்ம போனோம்னா தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர் வந்துட்டு இருக்காங்க இடையில மேனேஜர் ஜோனல் மேனேஜர் எல்லாருமே வந்துட்டே இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் வருவாங்க அவங்க பார்த்த உடனே அந்த கோழியை பார்த்த உடனே அவங்க இது இது இந்த டிசீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அதில் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் நிறையா இருக்குது அதனால நான் அவங்க நான் கம்பெனி மூலமாக போயிட்டு அதுலேருந்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது ஏ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா கோழியெல்லாம் இருக்குது கோழி குஞ்செல்லாம் இருக்குங்க ஐயா இப்போ இந்த கோழி குஞ்சு எத்தனை நாள் கோழி குஞ்சு இப்போ எங்கேருந்து இந்த கோழி குஞ்செல்லாம் வந்து வாங்குறீங்க ஐயா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல வந்து சுவேதான்ற ஒரு கம்பெனி அது இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு திருப்பத்தூரில் தான் இருக்குது சுவேதான்ற கம்பெனி நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இப்போ பன்னெண்டாவது பேட்சி நான் விட்டுட்டு இருக்கேன் இது வந்து அவங்க சொந்த இடம் வந்து பல்லடம் திருப்பூர் பல்லடம் அவங்களுடைய ஆஃபீஸ் வந்து அங்கே இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் இருக்குது திருப்பத்தூரில் நான் இது வந்து பன்னெண்டாவது பேட்சை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கு பார்த்திங்கன்னா டே டூ இன்றைக்கி வந்து இரண்டாவது நாள் சிக்கு இது நேற்று தான் சிக்கு வந்தது இன்றைக்கி இரண்டாவது நாள் சிக்கு இது இது பார்த்திங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இருக்குது சிக்கு சரி ஐயா அதுக்கப்புறமா அந்த கோழி வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வச்சுட்டீங்க இப்போ இந்த கோழி வந்து நீங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறீங்க அதுக்கு எப்பப்போ உணவு வந்து வைக்கிறீங்க என்ன மாதிரி உணவு வைக்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு ஃபீடு வந்து அவங்க கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க கம்பெனி கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து கம்பெனி பேஸ்க்கு அவங்க வளர்த்து கொடுக்கணும் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக் ட்ரிங்கர்னு சொல்லுவோம் சரிங்க இது வந்து பன்னெண்டு நாள் நாங்கள் அந்த கோழிக்கு வந்து நம்ம தண்ணி வைப்போம் இந்த இதில் தான் வைப்போம் சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக் ஃபீடர் ஃபீடர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பதினெட்டு டு இருபது நாள் இதில் வைப்போம் சரி இதில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வேக்சின் அதாவது வேக்சின் மூணு வேக்சின் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வேக்சின் போடுவோம் பார்த்திங்களா எந்த நோய் நொடியும் வராமல் இருக்க அதே போல் தான் இதுக்கும் வேக்சின் ஏழாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் இருபத்தோராவது நாள் மூணு வேக்சின் பண்ணுவோம் சரி அது வந்து கம்பெனியை நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் கம்பெனிலேருந்து ஆட்கள் வருவாங்க அவங்களே வந்து பண்ணி விடுவாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் மட்டும் நம்ம பண்ணோம்னா எல்லா வேலையும் அவங்க பண்ணிடுவாங்க சரி ஏ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இருக்குது நம்ம கிட்ட இந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இந்த கோழி குஞ்சு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இல்லைன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக நஷ்டம் வந்துடும் ஆமாம் இப்போ அந்த மாதிரி வகையில் வந்து இப்போ கோழி குஞ்சு சிலர் வந்து
ஐயா அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கோழி வந்து குஞ்சு வளர்க்கும் போது அதுக்கு வந்து தேவையான வந்து ஹீட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அது கொடுத்தா தான் சரியான முறையில் வந்து வளர்ச்சிக்கிறோம் கண்டிப்பாக அதுக்காக நீங்கள் என்ன நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறீங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுதான் நம்ம இப்போ வந்து கரண்ட் இருக்கிற போது இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து ஹீட்டர் சரிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வாட்ஸ் இருக்கு ஆயிரம் ஆமாம் இது ஆயிரம் வாட்ஸ் இருக்கு இந்த ஹீட்டர் அதாவது ஐநூறு சிக்குக்கு வந்து ஒரு ப்ரூடிங்கு ஒரு ஹீட்டர் சரிங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடிலாம் கறி தீ முட்டி வச்சு பண்ணுவாங்க அது வேலைகள் அதிகன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட்ல நான் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சரி இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனா நல்லா சக்சஸ் ஆகுது சரி சுட்டு மருந்து தான் நம்ம கண்ணுல வந்து டிராப்பிங் பண்ணுவோம் அதே போலதான் ஒவ்வொரு சிக்குக்கும் நம்ம அவங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுத்தோம்னா அவங்க டிராப் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப கோழி வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஒண்ணுமே அதாவது இது பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி தான் வந்து ரொம்ப முறையா இருக்கணும் தண்ணியில அந்த சானிடைசர் நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து முறையா இருக்கணும் தண்ணியினுடைய பிஹெச் அளவு வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு சளி பிடிக்காது ஹெல்த்தியா நல்லா வரும் தண்ணி நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த்தி நல்லா வரும் மெயினா வந்து கோழி வளர்ப்பு வந்து தண்ணி தான் முக்கியமே நம்ம வந்து தண்ணி சிறப்பா இருந்துச்சுன்னா நல்லா அதுக்கு உண்டான கெயின் நம்ம கரெக்டா கிடைச்சிருக்கு அதனால <laughs> 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 உங்க குளோரி நீங்க இவ்வளோ ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கோழி வளர்ப்பில் நீங்க அட்டை வச்சிருக்கீங்க கீழே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இது போட்டிருக்கோம் வந்து காயை தூக்கி போட்டிருக்கோம் ஆமா ஆமா இது தென்னை தேங்காய் நாட்டினுடைய மஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஒரு பேரை சொல்லுவாங்க நம்ம ஏரியாவில் வந்து என்ன சொல்றது பூமின்னு சொல்லுவோம் தேங்காய் நாறு தொக்குன்னுவோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரொம்ப இது வந்து நிறைய மெத்தட்ல பண்றாங்க சில பேரு நெல்லு பொட்டு போடுவாங்க சில பேரு வேர்கடலினுடைய பொட்டு போடுவாங்க நம்ம ஏரியாவில் இது ஈஸியாக கிடைக்குது அதனால இது வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுனால இது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் கோழி நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஹார்ட் ஆகக்கூடாது அது நம்ம எப்படி நம்ம பஞ்சு மெத்தில நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த வெயிட் லாஸ் ஆகாது அதனால தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் இந்த அட்டைங்க பாத்தீங்கன்னா இது டே ஒன் சிக்கு வருது இல்லைங்களா நமக்கு சிக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரூடிங் அதாவது பதினஞ்சு கிட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரூடிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரூடிங் உள்ளதான் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது நாள் பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு இது கொண்டு விடுவோம் இந்த அட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் வந்து நேரடியா வந்து காத்து வந்து அந்த சிக்கு மேல படக்கூடாது இப்ப இதுக்குள்ள அடைங்க இதுக்குள்ள நிக்குதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் அதனுடைய ஹீட்டே அதுக்கு மெயின்டைன் ஆயிடும் அதனாலதான் இது மூணு நாள் வரையும் இந்த அட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எப்ப வந்து கோழி இருக்கணுமோ அப்ப வந்து ஒரு மூணு நாள் மூணு நாள் வரையும் இந்த அட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வேணும் இப்ப வந்து நம்ம நாட்டு கோழி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குஞ்சு பொறிச்ச உடனே தாய் வந்து அந்த ரக்கையில வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்துக்கும் இதுக்கு நம்ம வந்து செயற்கை முறையில கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக இந்த பக்கம் நாலு பக்கமும் நம்ம பில்டிங் பண்ணிக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அது கிடைச்சிடும் அதனாலதான் ஒரு <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரேஷியோவில் நமக்கு விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெட்டுனுடைய நீள அவளும் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு அடி நீளம் இருபத்தாறு அடி அவளம் அப்படின்னும் போது பதினஞ்சாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வருதுங்களா அதுக்கு உண்டான சிக்கு வந்து நாலாயிரம் சிக்கு இதில் நம்ம இறக்குறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஏரியாவில் நாலாயிரம் சிக்ஸ் ஆமாம் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள வந்து நாலாயிரம் சிக்கு இருக்குது சரிங்க ஏ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கோழி வந்து விட்டுருவீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஃப்ரீயாக பன்னெண்டு நாளில் ஷெட்டு ஃபுல்லாக விட்டுருவோம் தடுப்பு மட்டும் ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இருநூறு அடிக்கு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு தடுப்பு வைப்போம் ஏன்னா அந்த கோழி வந்து 
இங்க சாப்பிட்டுட்டு இங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு இங்கே இருக்கணும் அதாவது மூமெண்ட் பண்ணக்கூடாது மூமெண்ட் பண்ணால் அது வெயிட் லாஸ் ஆகும் அது வந்து சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் ஏறணும் நமக்கு வந்து கறி கோழி தானே இது கறிக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம நாட்டுக்கோழி மாதிரி ஓடிச்சுன்னா அந்த வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால் அது எங்கேயுமே போகாத மாதிரி ஐம்பது அடிக்கு ஒரு தடுப்பு வைப்போம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு சிக்குக்கு ஒரு தடுப்பு வச்சுக்கோ பெரிய கோழி கழிவு <laughs> 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 காய்கறி வகைகளுக்கு நாங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தனம் செடி இருக்கு அதுக்கே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து இருபதுலாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே போட்டுருங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அந்த செட்டை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக டிஸ்கன்ஷன் கண்டிப்பாக பிளீச்சிங்கில் நாங்கள் வாஷ் பண்ணுவோம் ஏன்னா தர ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் தர தான் சிமெண்ட் அதனால் பிளீச்சிங்கில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டாவது இந்த எல்லாமே இந்த சைடு டேராக இருக்குங்களா டார்பாலின் டார்பாலின்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபார்மாலின் ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் அப்புறம் நார் கொட்டிடுவோம் நார் குட்டிக்கு திரும்ப ஒரு முறை ஸ்பா ஃபார்மாலிஜி ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவோம் நல்லா ஒரு பத்து நாள் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் எங்கள் செட்டு ரெடியாக இருக்குங்க நீங்கள் சிக்கா இருக்குங்க சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு முறை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சிக்கு டிமாண்ட் போட்டு சிக்கா இருக்குவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எச் ப்ளஸ் நம்ம வாட்டர்னுடைய பேச்சு அளவை வந்து கரெக்டாக கொண்டு வர்றதுக்காக அந்த ஆர்ட்னஸ் வந்து குறைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்து ஆயிரம் லிட்டருக்கு வந்து இரநூறு எம்எல் இந்த பிஹெச் வந்து இது எச் ப்ளஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஐப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு எம்எல் அப்படின்னா ஆயிரம் லிட்டருக்கு ஒரு லிட்டர் வழியும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்கே வா வாட்டர் நல்லா சிறப்பான முறையில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆறுநூறு எம்எல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் மித்த இடத்துலலாம் வந்து ஒரு லிட்டர் வழியும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு எம்எல் யூஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் ஆறுநூறு எம்எல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐயா இப்போ நீங்கள் பனியன் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து சிந்தி வந்து இப்படி பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் பனி நாளைக்கு பின்னாடி வந்து ஓப்பனாக வைக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் இப்போ இந்த பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா கோழி வந்து சில சில இருக்குது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீவனம் கம்மியாக இருக்குங்க தண்ணியும் கம்மியாக இருக்குங்க அதே நீங்கள் வந்து பதினெண்டு பன்னெண்டு நாளைக்கு பின்னாடி ஃப்ரீயாக வரும்போது அதுக்கு தீவனம் வந்து எப்படி வைக்கிறீங்க அது வந்து தீவன கெப்பாசிட்டி அதிகம் இருக்குங்க ஓகே அந்த மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அதாங்க இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக் ஃபீடர் இது வந்து இருபது நாள் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீலிங் இருக்குது அதனால் தெரியல அவுட்டில் வந்து ஹேங்கர் பண்ணுவோம் பெரிய ஃபீடரும் இருக்கும் பன்னெண்டு நாளில் நாங்கள் பெரிய ஃபீடர் மாட்டுருவோம் அதே போல் இது ட்ரிங்கர் ஆட்டோ ட்ரிங்கர்னு பேர் இது ஆட்டோ ட்ரிங்கர் இதில் வந்து நேரடியாக நம்ம டேங்க்லேருந்து டியூப் வழியாக வரும் அது ட்ராப் பிடிக்கும்போது ஒன் ட்ராப் பிடிச்சினா ஒன் ட்ராப் இறங்கும் இது வந்து ஆட்டோ ட்ரிங்கர் இது நம்ம பண ஆக்சுவலி இந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நாளில் நம்ம மாட்டிடுவோம் அஞ்சு நாளில் நாங்கள் இதில் ட்ரிங்கர் மாட்டிடுவோம் ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் பன்னெண்டு நாளைக்கு பின்னாடி என்ன எந்தெந்த நாளில் வந்து தீ வைக்கிறீங்க காலையில் ஒரு முறை வச்சுருக்கோம் ஆமாங்க காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு ஏழரை மணி ஆகிடும் ஏழரை டு பதினோரு மணி வரை காலையில் ஃபீடு அப்படி சாயந்தரம் மூன்றரை டு அஞ்சு வழியும் அவங்க ஒர்க்கர்ஸ் முடிச்சுட்டு போகிற வழியும் அந்த வேலை ரெண்டு டைம் ஃபீடு போடுவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு டைம் வந்து தண்ணி வைப்போம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டைம் ரெண்டு டைம் வைப்போம் ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ கோழி வந்து இப்போ ஒரு கோழியை தாக்கிடுச்சு முடிஞ்சளவு <laughs> 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 அப்படி முடியாத சமயத்தில் வந்து லிஃப்டிங் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா சின்ன வேஸ்ட் ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனால் லிஃப்டிங் பண்ணிடுவாங்க மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் எனக்கு ஆனதில்ல இந்த ஆறு வருஷத்தில் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டது இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்து இது வரைக்கும் அதை பார்த்தது இல்லை என் முறையாக தான் நான் எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் இது வரைக்கும் பேட்ச் எனது ஃபெயிலர் ஆனது இல்லை ஆறு வருஷத்தில் இது வரைக்கும் ஆனது இல்லை படத்தை வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஷெட்டு வந்து எப்படி அமைக்கணும் எந்த டேரக்ஷனில் வந்து அமைக்கணும் 
முறையாருக்காது <laughs> கிழக்கு மேற்குல நம்ம அமைச்சோம்னா அது நேரம் வந்து சவுத்துல தடுத்துரும் நேர மூலத்துல போறதுனால கோழிய வந்து பாதிக்காது அதனாலதான் காற்றோட்டமா பிளஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் கிழக்கு மேற்கு அமைக்கிறது வந்து சிறந்த முறை அதுக்கப்புறமா அந்த சைட்ல வந்து என்னென்ன அமைக்கிறீங்க சைட்ல பார்த்து பார்த்தோம்னா கம்பி 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 வளம் ஆமா அது வந்து எதுக்காக கம்பி வளர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நமக்கு சேஃப்டி தான் ஏன்னா ஒரு தடுப்பு இருக்கணும் இல்லைங்களா இல்லைனா கோழி வெளியே போகாது ப்ளஸ் வெளியிலிருந்து எந்த நாய் வரும் இல்லை பூனை வரும் இல்லை பெரிய பெரிய எலிங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிக்க வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதனால் அது ஒரு தடுப்புக்காகவும் ப்ளஸ் காற்றோட்டத்துக்காகவும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் சரி ஐயா எனது இந்த மாதிரி பண்ண பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பண்ண இருக்கு ஆமாம் விவசாயத்துல உங்களுக்கு தெரியும் விவசாயத்துல வந்து கொஞ்சம் வருமானம் குறைவு அதோட சேர்த்து நாங்க கோழி பண்ண முதல்ல போட்டோம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு அது விவசாயத்தோட இது கொஞ்சம் ஓகே மாதிரி தெரிஞ்சது சரி அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணோம் இப்போ சரி இதவே மே மெயின் தொழிலாக இதவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் விவசாயமும் இருக்கு ப்ளஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் ஆழ்ந்த கவனத்தில் இதை கொண்டு போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா சில பேர் வந்து மேற்கூறி வந்து பார்த்தோன்னா ஓடு வைக்கிறாங்க சில பேர் வந்து பில் வைக்கிறாங்க நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடு வச்சிருக்கோம் அது இல்லாதம வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற ஃபார்ம் கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம ஃபார்ம் டெக்னாலஜி வந்து நல்ல தொழில்நுட்பத்தை வந்து நிறைய பயன்படுத்திருக்கு கண்டிப்பா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து மேலே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ரிங்கர் போட்டு காட்டுங்க வீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்து ஈட்டர் யூஸ் பண்றீங்க இந்த மாதிரி பழைய இதை யூஸ் பண்றீங்க இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது வந்து நானா வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்தேன் ஏன்னா நாங்க வந்து போட்டிருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கூற வந்து சிமெண்ட் ஷீட்டு சிமெண்ட் ஷீட்டு போடும்போது சரி ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் இப்போ இந்த பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா தென்ன ஓலை வந்து நெய்வோம் தென்ன ஓலை நெய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா எலி தொல்லைகள் வந்து நிறைய ஆகும் எலி தொல்லைகள் நிறைய போது இந்த மாதிரி ஒயர் இந்த மாதிரி டப்பா எல்லாத்தையும் கடிச்சிடும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாமே வேற ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணலாமே சொல்லிட்டு தான் சிமெண்ட் ஷீட் இந்த முறை நாங்க பண்ணோம் அதுக்கு மேலே அந்த ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக அந்த ஸ்ப்ரிங்லர் நாங்கள் மோட்டரை போட்டு ஸ்ப்ரிங்லர் மேலே செட் பண்ணி விட்டோம் நம்ம எப்போ ஹீட் வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகுதோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஸ்ப்ரிங்லர் போட்டு அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம செட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த லைட்டை மாட்டிருக்கீங்க ஆமாம் அந்த லைட் வந்து எத்தனை மீட்டருக்கு எத்தனை மீட்ரு மாட்டிருக்கீங்க எத்தனை லைட் இருக்குது நம்ம செட்டில் ஐயோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து அடிக்கு ஒரு லைட் இருக்கும் பத்து அடிக்கு ஒரு ஆமாம் பத்து அடிக்கு ஒரு லைட் இருக்கும் ஒம்பது வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு கரெக்டான ஒரு முறையான ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து அடிக்கு ஒம்பது வாட்ஸில் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அந்த கோழியினுடைய இது கரெக்டாக இருக்குது அதனால் இதை நாங்கள் யூஸ் அளவு <laughs> ஒருத்தாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும
அதே இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாமே சொன்னீங்க இப்போ நம்ம கோழியில் வந்து தாழக்கூடிய மேஜரான நோய்கள் வந்து நீங்கள் இதை வந்து இத்தனை வருஷமாக வளர்க்குற பண்ணீங்களே அதை நீங்கள் மேஜராக பார்த்த நோய் என்ன நீங்கள் வந்து எப்படி அதை ஈஸியாக கட்டு பார்த்துருக்கேன் நான் மேஜராக பார்த்தோன்னா குடல் புண்ணு தான் என்னுடைய இதில் வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் குடல் புண்ணு தான் குடல் புண்ணுன்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து எப்படி அண்டர் வெயிட் ஆகிடும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ இருக்குன்னும் போது நாளைக்கு ஐம்பது கிராம் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா அந்த ஃபீடு என்னுடைய இது எனர்ஜி அது எனர்ஜிக்கு மட்டும் தான் சாப்பிடணும் தவிர வெயிட் கெயின் கிடைக்காது அந்த குடல் புண்ணு தான் என்னை ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அந்த ஏற்படுத்திட்டாலும் மித்த சமயத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை ஐ வீடியோ இல்லை வேறு எது வீடியோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நோயும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது ஏன்னா அந்த அந்தளவுக்கு நாங்கள் முறையாக அதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு கோழி ஒரு கோழி இருக்குது பெரிய வகை கோழியாக இருக்குது அந்த பெரிய கோழிக்கு எவ்வளோ பரப்பு தரலாம் உங்களுடைய கருத்துப்படி என்னுடைய கருத்துப்படி ஒரு கோழிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அளவில் வந்து ஒரு கோழிக்கு இடம் கொடுக்கலாம் இந்த சம்மர் டைமில் விண்டரில் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன்று கொடுக்கலாம் ஐயா நம்ம இந்த செட்டில் வந்து ஒரு பேட்ச் வெளியேற்றினா எத்தனை கோழி வெளியேற்றுங்க இந்த ஒரு செட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்வாலிட்டி போக பார்த்தீங்கன்னா மார்ட்வாலிட்டியில் ஆயிரம் கோழிக்கு நீங்கள் என்னதான் பண்ணாலே ஆயிரம் கோழிக்கு ஒரு கோழி வந்து இறப்பு வந்து இயற்கையான ஒரு இது ஆயிரம் கோழிக்கு ஒன்று இறப்பு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலாயிரம் கோழி இன்னும் போது ஒரு இரநூறு கோழி இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் இப்போ வந்து குடல் புழு சொன்னீங்களே அந்த இந்த குடல் புழு நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கோழி அது நம்ம தண்ணியில் டேங்க்கில் வந்து அது மருந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அவங்க கம்பெனி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மருந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோம் தண்ணியில் நேரடி டேங்க்கில் யூஸ் பண்ணிடுவோம் சரி ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் கோழி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து கையில் வந்து வந்து கோழி கிடைக்கிறது நம்ம பெரிய கோழி ஆக்கி அதை கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து இவங்க வந்து பெருசாக ஏற்ப இது ஏற்படுத்தின வந்து தாக்கம் என்ன ஏதாவது பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தின தாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடல் புண்ணால் இறப்பு விகிதம் கொஞ்சம் அதிகாச்சு எந்த சமயத்தில் வேறு எதுவும் தெரியும் சரி ஐயா அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ஒரு கோழி வந்து பராமரிச்சுட்டோம் நாற்பது நாள் பராமரிச்சுட்டோம் மேட்ச் வெளியேறது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா கம்பெனியாக வந்து சொன்னீங்க ஃபீடு எல்லாம் கொடுத்துட்றாங்கன்னு நமக்கு இந்த ஃபீடு எல்லாமே வந்து போக நமக்கு வந்து எவ்வளோ தான் ஐயா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிஆர் ஃபீடு கன்வென்ஷன் ரேஷியோ அப்படின்னா ஒரு கோழி இவ்வளோ ஃபீடு சாப்பிட்டு இவ்வளோ வெயிட் வரணும் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது சரி அந்த ஃபீடு வந்து ஒரு கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ ஃபீடு சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டரை கிலோ வெயிட் வருது அப்படின்னும் போது அது பெஸ்ட்டு இப்போ மூணு கிலோ ஃபீடு சாப்பிட்டு ஒன்றரை கிலோ வெயிட் வரணும் போது லாஸ் இல்லைங்களா ஒரு கிலோ ஃபீடு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஆகுது அது கம்பெனிக்கு தானே லாஸு ஏன்னா அவங்களும் கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஃபீடை வந்து குறைச்சிட்டு வெயிட்டை வந்து தூக்கி காட்டினோம்னா அதுக்கு தகுந்த கால்குலேஷனை நமக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க மினிமம் ஆறு ரூபா ஆறு ரூபாயிலேருந்து பதிமூணு ரூபா வரையும் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒரு கிலோ மேலே நமக்கு ஆறு ரூபா கிடைக்கும் ஆறு ஆறு ரூபா ஐம்பது கிளாஸ் மினிமம் கிடைக்கும் அதுலேருந்து பதிமூணு ரூபா டாப் ரேட்டில் டாப் ரேட்டில் சரி இப்போ நம்ம ரேட்டு சொன்னீங்களே ஒரு கிலோ மேலே நமக்கு ஆறு ரூபா கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஃபீடு அப்புறம் வந்து சிப்ஸ் வந்து இறக்கணுது அந்த ரேட்லாம் கழிச்சிட்டு தான் அவங்க கொடுப்போம் ஆமாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் கழிச்சுட்டு அவங்க புடைச்சி காசுலாம் கழிச்சிட்டு தான் நமக்கு அந்த அந்த ஒரு கிலோ மேலே ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஆமாம் சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஷெட்டெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஷெட்டு வந்து புதுசாக ஒரு விவசாயி பண்ணுறாங்க கோழிகள் வந்து பற்றி பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து முதலீடு இருந்தால் ஒரு புது பண்ணை அமைக்கலாம்னு உங்களுடைய கருத்து என்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூறடி ஒரு விவசாயி வந்து நூறடி பண்ணை அமைக்கிறாரு சிமெண்ட் ஷீட்டு போட்டு ஆங்கிள் போட்டு அமைக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த நூறு அடி பண்ணைக்கு நாலரை லட்ச ரூபாயிலேருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா இப்போ அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ரொம்ப சில பேர் வந்து ஓலையை மட்டும் நெஞ்சிட்டு சிம்பிளாக பண்ணுவாங்க சில பேர் பாலித்தீன் போட்டு பண்ணிடுவாங்க அவங்கவுங்களுடைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அது பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஆங்கிள் சிமெண்ட் சீட் போட்டு நூறு அடி பண்ணையில் அமைக்கிறாரு அப்படின்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வேணும் எல்லாம் சேர்ந்து டோட்டலாக டோட்டலாக சேர்ந்து ஐயா இப்போ புதுசாக ஒரு விவசாயி பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டியது இந்த கோழி
இந்த ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா கோழி வந்து நிறைய வெயிலுக்கு தாக்க தாக்க முடியாது ஃபேண்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும் வாயை திறந்துட்டே இருக்கும் அது தண்ணி குடிக்காது ஃபீடு எடுக்காது ஒரே இடத்துல வாய் திறந்துட்டே இருக்கும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேன் போட்டோம்னா நல்லா காற்று நல்லா இது ஹை ஸ்பீடு ஃபேனு நல்லா காற்று அடிக்கும் போது அது ஃபீடு சாப்பிடும் தண்ணி குடிக்கும் அதனால் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன தான் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் சைடில் வந்து மரம்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நேச்சுரலான ஒரு மரம் வச்சு அதை சீட் ஃபுல்லாக நம்ம கவர் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப சிறப்பான முறையாக இருக்கும் சைடில் வந்து ஒரு கோழி பண்ணை அமைக்கும் போதே முதல்ல நம்ம மரம் வச்சுருக்கோம் மரம் வச்சிங்கன்னா அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதத்துலேயே மரம் ஆகக்கூடிய நம்ம ஏரியாவில் சொன்னால் கசகசான்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி அது நடல் மரம் நடலுக்குன்னே வைக்கிற மரம் ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவர் ஆகிடுது கோழி பண்ணை வைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த மரம் வச்சிங்கன்னா நல்லா யூஸாக இருக்குது அந்த ஹீட்டு வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது அந்த பானை எதுக்காக வச்சு ஐயா நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைமே நான் சொன்னேன் இப்போ ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஹீட்டர் இருக்குது சில நேரத்தில் ஏதோ ஒரு மழை காரணமாக கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த நேரத்தில் நம்ம கறி வச்சு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு கறி அடுப்பு அடுப்பு கறி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில நேரத்தில் எப்படி என்னன்னு சொல்ல முடியாதுங்களா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஏரியாவில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வராமல் கூட இருக்கலாம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த செட்டி வச்சு நம்ம கறி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீட் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இந்த ஹீட்டு வந்து உள்ளே போவாது ஹீட்டு மேலே இந்த ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா இந்த மரம் ஹீட்டு வந்து உள்ளே வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது அதனால் கோழி வந்து ஃபேண்டிங் ஆகாது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கம்பல்சரி என்ன பண்ணாலும் கோழி பண்ணை அமைக்கும் போது கம்பல்சரி மரம் வச்சு அதை நேச்சுரலான ஒரு நம்ம நிழலை கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் இங்கே நம்ம பக்கத்து சைட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட்டர் வச்சுக்கிங்க ஆமாம் ஆமாம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா லைட் வச்சுருக்கீங்க சுற்றி வச்சுருக்கீங்க தகர் தகர்மாக வச்சுருக்கீங்க இது என்ன பார்ப்போம் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீட்டர் தான் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருடிங்கில் வந்து ஐநூறு சிக்கு விடுறோம்னா ஒரு சிக்குக்கு ஒரு வாட்ஸ் வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போகும்போது இதில் ஆறுநூறு வாட்ஸ் நம்ம பல்ப் மாட்டுவோம் சரிங்க நான் எட்நூறு வாட்ஸ் பல்ப் மாட்டிடுறேன் இரநூறு வாட்ஸ் பல்ப் நாலு காரணத்தில் நாலு பல்ப் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம பல்ப்னா அந்த ஹீட் வந்து அது கரெக்டாக சரியாக போகும் சரி அதனால தான் எட்நூறு வாட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு வாட்ஸ் சரி ஒரு குருடிங்க வந்து எட்நூறு வாட்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய தவிர இந்த ஹீட்டே வந்து போதுமானது சரி இப்போ வந்து இந்த ஹீட்ரு அப்புறம் தண்ணி வைக்கிறதெல்லாம் இப்படி மாற்றுங்க எப்படி எத்தனை அடியில் ஓனு வச்சுருக்கீங்க ஏ இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடியில் ஒன்று இருக்குங்க ஐயா நாலு அடியில் ஒரு ட்ரிங்கர் ஒரு ஃபீடர் இது வந்து ட்ரிங்கர் ஆட்டோ ட்ரிங்கர் இது நமக்கு வந்து சிக்கு வந்து எடுத்து அந்த குருடிங்லேருந்து அவுட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நாளில் நாங்கள் இதை மாட்டிடுவோம் சரி அஞ்சு நாளில் மாட்டிடுவோம் அது வெயிட்டு அதாவது ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக வெயிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூப் ஒல்லியில் தான் நமக்கு தண்ணி வரும் டேங்க்லேருந்து நேராக டியூப் ஒல்லியே வரும் இதில் வந்து ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்கும் அதாவது பர்சன்டேஜ் நம்ம எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்றத நம்ம இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் அது கோழி ஒரு ட்ராப் குடிக்கும் போது இந்த டியூப் வழியாக ஒரு ட்ராப் அதில் இறங்கிக்கும் அந்த வெயிட் பேலன்ஸில் அது கரெக்ட் ஆகிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபீடர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கிலோ ஃபீடு வழியும் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா ஏழு கிலோ ஃபீடு போதாப்போம் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாற்பது கோழிக்கு வந்து ஒரு ஃபீடர் ஒரு ட்ரிங்கர் நாற்பது கோழிக்கு ஒரு ஃபீடர் ஒரு ட்ரிங்கர் சில இல்ல கம்பெனிலாம் கொடுக்குறாங்க நமக்கு அந்த பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்க கட் பண்ணிக்குவாங்க கம்பெனிலாம் கொடுக்குறாங்க நம்மளும் தேவைன்னா நம்ம ஓனாக பேமெண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கம்பெனிலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் எல்லாரும் அந்த கோழியினுடைய ஒரு கவர்ச்சி வந்து இந்த ரெட்டுன்றாங்க அது என்னான்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெட் அண்டு எல்லோ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா புதுசாக ஒரு விவசாயி இருக்காங்க இப்போ கோழி பண்ணை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணால் ஒரு லாபம் இருக்குமா இல்லை எப்படி நஷ்டமாக இருக்குமா உங்களுடைய கருத்து என்ன ஐயா கண்டிப்பாக இதில் வந்து நஷ்டம்ன்றது வந்து சாத்தியம் இல்லை கண்டிப்பாக லாபகரமான தொழில் எல்லோரும் செய்யலாம் இதில் எந்த ஒரு நஷ்டம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு கிடையாது இதில் வந்து கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குது செய்யலாம் தாராளமாக செய்யலாம் சரிங்க ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய டைம் வந்து ஒதுக்கி எங்களுக்காக அ